गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स दिस इज़ डॉक्टर अंजु शर्मा एंड टुडे आई शैल बी टीचिंग द थर्ड इन द फाइनल सोनेट बाय शेक्सपियर एंड येस्टरडे आई हैड डन सोनेट नंबर फिफ्टी फाइव टुडे आई शैल बी डूइंग सोनेट नंबर वन वन सिक्स एंड द टाइटल ऑफ द सोनेट इज़ द मैरिज ऑफ टू माइंड्स आई एल जस्ट before uh, giving you the introduction i'll just show you this uh, you can see on your screens maine ek screenshot liya hai aap dekh sakte hain william shakespeare ka 116 number ka jo sonnet hai ye 1609 mein publish hua tha aur uh, structure aur form to jaisa typical shakespearean sonnet hota hai waisa hi hai aap dekh sakte hain yahan pe main khaas taur se aapko dikhana cha rahi thi kyunki uh, ye jo poem hai ye original jaisi publish thi जिस लैंग्वेज को यूज़ करा गया था इंग्लिश लैंग्वेज ही थी लेकिन ओल्ड इंग्लिश थी और इसमें आप देख सकते हैं कुछ शब्द जो हैं वो आप देखेंगे स्पेलिंग्स जो हैं वो अलग है पहली लाइन में आप लास्ट वर्ड देखिए एम आई एन डी ई एस अब ये माइंड्स वर्ड है जिसको एम आई एन डी ई एस स्पेल करा गया है ठीक है उसके अलावा आप अगर देखेंगे थर्ड लाइन में देखिए उसमें भी ऑल्ट्रेशन फाइंड्स एफ आई एन डी ई एस जबकि एफ आई एन डी एस होता है अंग्रेजी में फाइंड्स का स्पेलिंग फिर यू गो ऑन उसके आगे चौथी लाइन में आप देखेंगे फिर से आप रिमूव की जो स्पेलिंग है वो भिन्न आपको दिखाई दे रही है जान पूछ के मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी एक आपको आइडिया लग जाए कि ओल्ड इंग्लिश कैसी थी और उसके जो स्पेलिंग्स थे वो किस तरह से लिखे जाते थे ये पूरी पोएम सिर्फ एक सैम्पल के तौर पे मैंने आपको स्क्रीन पे मैं शेयर कर रही हूँ बिफोर आई गिव यू एन इंट्रोडक्शन लेट मी क्विकली रीड द पोएम टाइटल इस पोएम का है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स लव इज नॉट लव which alters when it alteration finds or bends with the remover to remove oh no it is an ever fixed mark that looks on tempests and is never shaken it is the star to every wandering bark whose worth's unknown although his height be taken loves not time's fool though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come love alters not with his brief hours and weeks but bears it out even to the edge of doom if this be error and upon me proved i never writ nor no man ever loved so uh the rhyme scheme is very clear uh, and uh, the last two lines jo couplet hain wo bhi aapko dikhai de rahe hain ab ye normal aap uh, jaisi apan english istemal karte hain wo text maine aapke sath share kiya hai screen pe pura text hai 14 lines aapko clear cut dikhai de rahi hain isme aur uh, it's like uh, 4 4 4 lines ke three quatrains jo hain वो हैं क्लियर कट और लास्ट दो लाइन तेरह और चौदह जो लाइन नंबर हैं वो कपलेट हैं अब ये सोनेट नंबर वन वन सिक्स जो है इट वाज रिटन नो डाउट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बाय विलियम शेक्सपियर एंड अप्रॉक्सीमेटली इट वाज रिटन इन फिफ्टीन हंड्रेड एंड नाइन्टी वेन सोनेट्स हैड बिकम वेरी पॉपुलर इन इंग्लिश लिटरेचर बट इट वॉज ओनली इन सिक्सटीन हंड्रेड एंड नाइन दैट इट वॉज पब्लिश्ड and uh, as i have told you earlier also that shakespeare's sonnets were not very popular during his lifetime but this particular sonnet that is uh, sonnet number 116 it had gone on to become one of the most uh, uh, you know beloved and celebrated poems uh, of the english language and uh, uh, it in a very you can say in a very grand way in a very magnificent in uh, a very uh, beautiful way the poem uh, describes what true love is and uh, when he talks about true love he says that it is something which is permanent uh, something that is enduring enduring ka matlab hota hai something that is you know it lasts jo ki bahut lambe samay tak rehta hai aur aisa nahi ki aaj hai aur kal nahi but something that is permanent us 
आइडिया को लेकर इन्होंने ये पोएम लिखी है एंड ही गोज ऑन टू से दैट इट इज समथिंग इट इज अ कमिटमेंट बिटवीन टू पीपल ओके एंड दिस इज नॉट नेसेसरिली अबाउट टू लवर्स इट कैन ऑल्सो बी अबाउट टू फ्रेंड्स right and he says that uh, he, this poem talks about the uh, you know unending uh, commitment between uh, two people and uh, he talks about a bond that is very powerful and only death can change that bond jo ek bonding hai jo ek connection hai jo ek equation hai ya jo ek relationship hai jo ek love hai between two people uh, as long as they are alive उसमें कोई चेंजेस नहीं आते किसी भी परिस्थिति किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता उसके ऊपर वो जिसको कहते हैं तथ तथस्थ रहता है आई होप माई हिंदी इज़ करेक्ट एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ परमानेंट एंड सिर्फ डेथ ओनली वेन डेथ कम्स इट चेंजेस दिस इक्वेशन बिटवीन टू पीपल हु लव ईच अदर वेरी मच एंड इंटरेस्टिंगली द पोएम इज़ वेरी मूविंग इट इज़ वेरी रोमांटिक बट एट द सेम टाइम द क्रिटिक्स फील दैट इट हैज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इन टू यू नो क्लीशेज और इन टू हाइपर बोल एंड सम रीडर्स may doubt you know they may feel that uh, uh, you know uh, uh, that this poem is not very sincere that there is some some sincerity is lacking as far as the depiction of love is concerned but um, oh yes before i uh, continue i let me just tell you what hyperbole is hyperbole means something that is uh, you know uh, very much exaggerated एग्जैजरेटेड uh, कैसे uh, मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहें आप अपने बैग uh, को लेकर आते हैं कॉलेज में और आपका बैग बहुत भारी है और यू माइट जस्ट से दैट माई बैग वेज अ टन ओके ना वेज अ टन उसका वेट एक टन के बराबर नहीं है लेकिन आप सिर्फ ये जताना चाहते हो कि बहुत भारी है आपका बैग राइट सो यू से आप उसको सिर्फ बताने के लिए उस uh, को क्लियर करने के लिए आप कई बार बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन करके आप Uh, बहुत बढ़ा चढ़ा के आप किसी बात को बोलते हैं uh, तो उसको अपन uh, जो एक टेक्निकल टर्म है पोइटिक टर्मिनोलॉजी uh, में जो अपन uh, कहते हैं उसको अपन हाइपरबोल कहते हैं एच वाई पी ई आर बी ओ एल ई दैट इज हाइपरबोल ओके सो सम पीपल फील दैट इट इज हाइपरबोलिक एंड यू नो दैट देर इज एग्जैजरेशन ऑफ ट्रू माइंड बट Uh, what the poet is trying to say here is that he uh, doesn't want to accept anything matlab shakespeare believes this that between two people if they truly love another then nothing will come in between them nothing will come in between their love and uh, secondly he says that uh, uh, true love is true only if it you know uh, remains unchanged over the years and it becomes even stronger as the time passes uh and uh, if it does not allow itself to reduce to diminish at all then you can say that it is true love and uh, also that love is a steady guide ab yahan pe aap poem mein hamesha maine aapko jab pichla lecture diya tha usme bhi bataya tha ki simile aur metaphors ke through uh, use karne ke uh, uh, se uh, kafi sari cheeze jo hain poet uh, clear kar dete hain to yahan pe ek lighthouse ka uh, example liya gaya hai aur wo kehte hain ki jis tarah se ek uh, lighthouse margdarshan karta hai ships ka usi tarah se jo true love hota hai wo logon ka margdarshan karta hai it is like a star जो ध्रुव तारा होता है जो कभी हिलता नहीं है जो अपनी स्थिति जो अपनी जगह पे हमेशा स्थित रहता है अडिग रहता है और शिप्स जो हैं उनको गाइड करता है समथिंग लाइक दैट एंड ही सेज दैट इट इज़ ट्रू लव इज़ आल्सो लाइक अ गाइडिंग स्टार सो दैट नो बडी यू नो गेट्स लॉस्ट और वॉन्डर्स एंड ऑल्सो दैट इट्स वैल्यू इज़ सो ग्रेट दैट इट के नॉट बी मेजर्ड एंड स्टिल इट इज़ यूज बाई सेलर्स टू um uh, you know uh, to help them to navigate their route and uh, also love is not something that is fooled by time time uh, hamesha changeable hota hai time is always moving forward uh, due to change in the time there are changes that take place in our lives also and uh, but whether it is hours whether it is uh, days whether it is weeks how much ever time may go on how much uh, ever time may have passed but true love it continues 
it remains unchanged until death itself comes and he says that if i am wrong aap dekh sakte hain ki shakespeare bahut grandly ye elan karte hain that if i am wrong then uh, my own behavior serves as evidence uh, that if i am wrong then i have never written a poem and no one has ever loved abhi last ke jo couplet hai uske andar bahut uh, exaggerate kar rahe hain poet shakespeare bahut bada chada ke bol rahe hain ki agar uh, maine uh, agar true love exist nahi karta ya to exist karta hai और अगर नहीं करता तो फिर मैंने कभी कोई पोएम नहीं लिखी अब शेक्सपियर ने पोएम नहीं लिखी ये बात तो बड़ी जिसको कहेंगे हंसी वाली हो जाती क्योंकि शेक्सपियर ने तो कई कई पोएम्स लिखे हैं 120 से भी ज़्यादा सोनेट्स लिखे हैं एंड इज़ रिटन सो मेनी ड्रामाज एंड प्लेज सो ये कहना तो गलत होगा और जो शेक्सपियर बात कहते हैं वो सिर्फ अपनी बात को क्लियर करने की बहुत एक एग्जैजरेटेड तरीके से अपनी बात को कहना चाहते हैं अब आप देखें कि जो पोएम है वही फोर्टीन लाइंस की है पहली आठ लाइनों का एक हिस्सा है और बाकी छः लाइनों का एक हिस्सा है टेक्निकल आप पॉइंट्स देख लीजिए मैं आपको जो एनालिसिस है पोएम का वर्ड बाय वर्ड मैं आपको बाद में कराऊंगी सेकंड लेक्चर में बट अभी आप सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आप इसका ले लें आप देखें माइंड्स फर्स्ट और थर्ड लाइन को देखें आ, लास्ट के जो वर्ड्स हैं माइंड्स फाइंड्स लव रिमूव मार्क बार्क शेकन टेकन चीक्स वीक्स एंड कम डूम एंड प्रूव्ड एंड लव्ड सो आप देख सकते हैं राइम आपको पकड़ में आ रही है यू कैन सी इट इज ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ एंड जी जी ये राइम स्कीम हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है शेक्सपियर के पोएम्स में uh, वही चार चार लाइनों का क्वाटरिन है और आखिरी दो लाइनें जो हैं वो कपलेट हैं बेसिकली फर्स्ट एट लाइन्स के अंदर uh, वो एक्सपैंड uh, कर रहे हैं जो आइडिया वो बताना चाहते हैं ही इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रू लव ही इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप एंड देन ही गोज ऑन टू टेल दैट वॉट ऑल कैन बी द रीजन्स फॉर चेंज इन लव ओके इन द नेक्स्ट सिक्स लाइन्स और रादर इन द नेक्स्ट फोर लाइन्स आठ लाइन के बाद जो नेक्स्ट फोर लाइन्स है उसमें ही इज़ ट्राइंग टू टेल वॉट ऑल थिंग्स कैन ब्रिंग दैट चेंज इफ एनी ओके एंड इन द लास्ट लाइन टू लाइन्स जैसा कि पहले के सॉनेट्स अपन ने करें उसमें भी दे आर द कंक्लूडिंग लाइन्स ही हैज़ काइंड ऑफ यू नो मेड अ डिक्लेरेशन दैट वॉट ही स्पीक्स इज एब्सोल्यूटली करेक्ट एवरीथिंग एल्स इज फॉल्स सो दिस इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दैट आई हैव गिवन ऑफ सॉनेट नंबर वन वन सिक्स आई शैल डू अ डिटेल्ड एनालिसिस इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टूडे इज सैटरडे सो have a good weekend stay safe please go through this poem also and i shall come with the main analysis on monday so till then stay safe stay at home take care bye bye